どうもとですねいや今日はですねちょっと本の紹介をしたいなって思いますあのよかったらちょ少しだけなんで最後まで見てくださいそう、まあ、最近コロナウイルスでたくさんの本を読むようになって、まあ、何冊かすごく面白いなと思った本があるのでちょっと紹介しますまず1冊目なんですが、まあ、1冊目っていうか、まあ、この動画では1冊しかやらないんですが、まあ、天才科学者はこう考える読むだけで頭が良くなる151の視点という、まあ、この本がものすごく面白かったんですよ個人的に、まあ、その例えば、まあ、どういう本かっていうと、まあ、その天才と呼ばれる人たち、まあ、凡人とは違った考え方をする人たち世の中にいるじゃないですか例えばアインシュタインであったりスティーブ・ジョブズグーグルでやったアマゾンのような人にいる人たち、まあ、て凡人じゃないっていう人たちがいるじゃないですかその人たちがどういうふうな物事の考え方をしているのかという本ですね例えばですがその今,こん今人間地球この状況は偶然の産物であるという全て偶然なた,たまたまできたという考え方なんて,いうなんて言うんですかねそのいろんな考えがあるじゃないですか。なんか神様が我々人間を作ったとか、人間はそのこういう理由があるから生まれてきたんだとか、まあ、いろんな考え方があるんですが、まあ、ある点、まあ、人は全て偶然だと、たまたま地球という惑星に、まあ、生命、まあ、有機物質、有機化合物のようなアメーバのようなものができて、たまたまその細胞分裂や繁殖行為を繰り返して、偶然こういう五本入り二足歩行そしてまあこういう脳というその神経細胞がたくさんその複雑な神経細胞ができてまあ自分を認識できるような生命体ができたというふうな考えがまあ,あったりとかまたその何て言うんですかね地球ってできて今大体46億年と言われてるんですよで宇宙ができて135億年ですごく長いじゃないですかただあの実はよくよく考えてみるとこの今この瞬間より僕らが死んだ後の瞬間の方が長いんですよっていう考えなんですよ確かにそうだなと今なんてこんな何て言うんですか確かに我々はもうこう今この瞬間しか生きてないんですかがあの先って絶対あるわけじゃないですかその100億年後なのか200億年後なのかっていう考えもうすごくその普段人間生活してる間には触れることのできないような考えに触れることができるんですごくおすすめの一冊なんでぜひ読んでみてくださいあとよろしかったらチャンネル登録といいねボタンお願いしますあのこの本はすごくおすすめでまあ私僕自身もすごく勉強になるなっていうことまあそのも,もちろんその何て言うんですかねどういう人におすすめしたいかなっていうとうんまあうんなんか新しい視点が欲しいとかアイディアとかなんか自分が何をしたらいいのかわからないっていう人ももしかしたらいいかもしれないですね是非一度読んでみてくださいありがとうございました